Всем привет! Тема сегодняшнего видео – это марихуана. Курить или не курить? И, собственно, почему я могу говорить об этой теме? Ну, потому что когда-то ранее я использовал траву и использовал ее неправильно, но, тем не менее, получал определенную пользу. И что имею в виду неправильно? Неправильно – это означает, например, курить не там, где нужно, то есть не с теми людьми, где это действительно можно делать, я находился в определенной да, стране и до сих пор нахожусь, где это нелегально. И на самом деле это очень важный аспект, потому что всегда есть определенная мысль подсознательно. То есть сознательно вы можете себе говорить, нет, тут все под контролем, все четко. Но подсознательно всегда есть, ваше подсознание оберегается, чтобы не произошло каких-то непредвиденных ситуаций. А значит, вы сами понимаете, что имею в виду в тех странах, где это нелегально. То есть это уже первый признак того, что человек делает это неправильно так как он не может полностью да, успокоиться. Второй момент, что еще есть неправильно, это то, что способ употребления. То есть сама сейчас культура, она в этих странах СНГ, она очень сильно демонизирована, она несет в себе как раз-таки негативный оттенок, так, -то, так как ее курят, во-первых, ее курят, это самое первое, что нужно сказать. В древних шаманских традициях Траву используют как раз таки как растение учитель, которые едят, кушают ртом. Почему? Потому что она проходит через э, желудок и, соответственно, она оказывает совсем другой эффект. Совсем другой эффект. Я не пробовал еще ранее, я говорю о том, что я знаю касательно марихуаны, то есть я ее не ел, но знаю следующее, что человек, э, который скушает ее, в больших количествах может пройти очень сильный опыт. И этот опыт будет сравним с айаваской. Я айаваску также не проходил, но я проходил грибные путешествия, и очень глубокие грибные путешествия. И, в принципе, знаю, что такое экзорцизм, экзорцизм на грибах. На айаваске он прям очень сильно выраженный. Я хочу попасть однажды на айаваску, я это сделаю. И люди просто-напросто говорят, что там настолько может быть сильная глубина, что к траве не захочется прикасаться но очень долго, потому что трава – это дух, это женский дух, это растение, которое очень мудрое и может быть очень сильно агрессивное, если вы подойдете как раз-таки неуважительно. И может также дать очень сильную вам пользу через бетрип, то есть через плохое путешествие, но вы получите очень много уроков и самое главное – очистка. То есть вы там будете и рыгать, и блевать, и из вас это будет выходить, вот эта вся гадость, которую будет просто-напросто трава из вас доставать. И поэтому вот этот способ курения, он на самом деле является микродозинг. То есть, э, то есть вам кажется, что у вас там сознание изменено. Да, оно изменено, но это микродозинг. То есть это прям именно микродозинг. Вот кто, например, ест грибы, те же мухоморы, он знает, что такое микродозинг, что такое трип. И, соответственно, разница очень сильно большая. Ну, если человек заходил в трип, он понимает, что просто два очень сильных мира и колоссальная просто разница. Да, с марихуаной тоже точно так же. И как раз таки вот эта система употребления через бутылки всякие, через, через всякие приборы, да, они наносят эффект вредный, легким, это первое. И второе, то есть вы когда курите через бутылку, выдыхаете эту пластмассу, то есть для здоровья это вредно, ну и сам эффект вы просто-напросто уже вкладываете какую-то какую-то демонизацию в это. Почему? Потому что большинство, как это выглядит? Вы прячетесь, правильно, вы где-то прячетесь, но даже если вы не прячетесь, вы все равно как-то пытаетесь утаить, вы постоянно есть на высадке, то есть курение, и более того, вы проводите время как раз с теми людьми, с которыми курить не нужно. Марихуану вы либо употребляете как раз-таки в больших количествах, но с определенными людьми, которые профессионалы в этой теме, это есть, вы можете туда заходить как раз таки с запросом, чтобы помочь себе, профессионал может вам в этом помочь. И второй момент, это если вы э, курить одному, ну то есть хотя бы, по крайней мере, курить и делать этому одному, для того, чтобы оказаться как раз таки в диалоге с самим собой. Почему? Потому что вы, когда окажетесь в диалоге с самим собой, вы начнете понимать вообще, что у вас там в голове происходит. Марихуана может это все вам подсветить, и большинство, что из вас делает, вы пытаетесь как можно убежать, то есть вы хотите... Э как-то затупить, что-то залипнуть, посмотреть какие-то фильмы, пожрать, то есть вы 
не используете это время для того, чтобы разобраться как раз таки с собой. А почему это происходит? Потому что внутри вас там такой пиздец происходит. И если туда колупнуть, то там становится очень сильно страшно и неприятно. Вот я как раз это и делал. Я шел туда в свои страхи, мне было интересно, мне было больно, мне было очень неприятно, но я понимал, что это мое. Я долгое время хотел все спихнуть на марихуану, что вот эта марихуана так на меня влияет, эти мысли, которые у меня в голове есть, это не мое. Это было мое, это было как раз таки мое, но я не понимал, как это, собственно, доставать. То есть марихуана это очень крутой инструмент, где вы можете пойти в свои страхи во время измененного состояния сознания. Тогда вы быстрее проходите страх, он закрепляется, но есть такие глубинные страхи, где вы просто-напросто на микродозинге достать не сможете. Это и есть та причина, почему я начал как раз таки интересоваться психоделиками растительными, для того, чтобы разобраться, как все-таки переустановить вот эти программы, да, которые есть в моем подсознании, как копнуть настолько глубоко, чтобы все-таки изменить свою жизнь. Это очень было для меня важно, и помимо того, я сейчас как раз таки нашел инструмент еще очень крутой, это гипнотерапия, это экзорцизм, я обучился этим инструментам, они работают очень классно. Более того, в измененном состоянии сознания под марихуаной можно производить как раз таки гипноз, можно как раз таки, это уже готовое состояние, уже платформа есть, там можно производить определенные действия с человеком для того, чтобы ему помочь, чтобы убрать его какие-то страхи, потому что большинство из вас ловят, как он называется, бледный, да, вы называете это, это паническая атака и ничем другим это не называется. То есть этот страх, который появляется у вас, он связан как раз таки, что у вас уже это есть. Марихуана просто вам это достает, и вам, вам нужно с этим что-то сделать. Есть два способа. Это как раз таки через гипноз поправить этот момент. И второй момент – это пойти в сам страх. Но если же вы на это способны, большинство из вас это не могут сделать. Большинство из вас могут просто понтоваться, сколько он там курит травы, сколько скурил, грамм, 2, 10, 30. То есть это на самом деле все ни о чем, потому что ну, смысл с того, что вы курите, просто чтобы понтануться. Также вы используете еще алкоголь, это прям вообще принято после алкоголя э, обкуриться и просто напросто тупить, ничего не понимать. Э, также это есть неуважение к марихуане. И еще полирнуть это все сигаретами, это прям вообще куш, куш, прям словить куш. И нажраться, то есть нажраться, просто-напросто проебать ну, вот это состояние, и это происходит изо дня в день. И происходит следующее, следующее, что не вы пользуетесь на самом деле марихуаной, а марихуана пользуется вами, ну потому что как бы, ну блядь, ты неправильно используешь, буду пользоваться я тобой. Это касается других растений учителей, это не только марихуана. Также есть люди, которые умудряются есть грибочки, смотреть мультики или под этими грибочками ходить там, что-то тупить, гулять, общаться по клубам. То есть это распиздяйство, а грибы как бы воспринимают это, ну ладно, как бы хочешь, давай, мы вместо тебя покайфуем. То есть как бы они в сознании человека, в теле, они также ходят, кайфуют вместо человека, ну потому что дать ему нечего. Я вот вспоминаю свой первый опыт, как бы, да, когда я пошел в грибное путешествие, ну, я был на самом деле тогда вот совсем не подготовлен, я не понимал вообще что, как, зачем, и мне объяснять особо нечего было, то есть я, как бы, что-то изменилось, а что изменилось, ну, как бы, да, сознание изменено, но именно как раз таки вот пройти вот эту, да, целебную часть, пройти B3, пройти, получить для себя какие-то новые уроки, осознания, грибное задание, мне просто грибы это не давали, вот я сейчас четко, конкретно понимаю, Почему так происходит? И точно так же у вас всех это происходит с марихуаной. То есть вы можете получить намного больше пользы, если вы будете делать это, ну, как минимум, хотя бы в одиночестве и хотя бы разбираться с собой. Также есть, да, вот положительный эффект. Люди, например, включаются в творчество. Это хороший процесс, то есть человек действительно может проявлять себя. Там кто-то пишет музыку, кто-то рисует картины. Это круто, это действительно круто, и этим нужно пользоваться. Это как бы лучше, чем на самом деле тупить и проводить время с такими же распиздяями, куропланами, да. Вот поэтому, э, если вы подойдете к этому правильно, вы сможете получить много пользы. Много пользы это, для меня, например, самая важная польза, это как раз таки понимать, да, что же внутри у меня такое есть, что, на чем я должен поработать, в какие страхи я должен пойти, для того, чтобы изменить себя, потому что все начинается чтобы изменения в себе. Вы же не хотите меняться. Вам нравится быть, у вас есть глюк, что меняться 
Это неправильно. Нужно оставаться таким же. Вы хотите изменить все вокруг, не изменивши себя. Это никогда не произойдет, потому что ваша психика, она напрямую связана с вашей материальностью, с тем, что вы проживаете. Это все настолько между собой... Ну, связано, да, это просто как один единый пазл. Если вы меняете что-то в себе, у вас меняется процесс мышления, вы принимаете новые решения, и вас, грубо говоря, вы перепрыгиваете в другое пространство. При этом пространство, оно, вот кто, например, выходил из грибных путешествий, он понимает, о чем я говорю. То есть ты понимаешь, что ты пришел в другую реальность, она точно такая же, как и здесь, картина та же самая, люди даже те же но ты уже другой человек, то есть ты это понимаешь. Однажды, приняв просто-напросто грибы, человек понимает, что он уже прежним быть не может. Поэтому, вернувшись да, к марихуане, курить или не курить, решать вам. Но я, по крайней мере, призываю вас курить правильно. Если вы человек, у вас что-то есть в голове, есть какой-то ум, вы можете хоть как-то разобраться со своей головой, хоть на постепенно, хоть на начальных этапах, но понимать, что какие есть страхи, и быть честным сам собой. То есть вообще марихуана – это инструмент, который заставил меня быть честным, честным, не пиздеть себе. То есть он меня просто, она меня катала по иллюзиям, по иллюзиям. Когда я находился в местах с теми людьми, я понимал, я себе вру. Я вру, что мне комфортно, я вру, что мне нравится. То есть я, вплоть до того, что марихуана делала так, ну, мне было плохо на физическом уровне. То есть так как подсознание общается через тело, оно мне любыми способами транслировало, чтобы я обратил внимание, что смотри, ты не там, ты не то, говоришь ты тоже хуйню, то есть ты вообще попутал все. Более того, э, что еще модно, да, под, марихуан, под марихуаной модно как раз таки слушать страдальческую музыку, это особенно касается вот этих панторезов типа рэпа. Я знаю, о чем я говорю, я вот этим занимался. Что происходит, когда вы слушаете такую музыку? Вы себя программируете на точно такую же самую жизнь, которая есть у этих людей. Почему? Потому что во время транса, во время этого состояния, да, накуренности, ваш критический фактор, он ослабевает, и вам можно как раз-таки загружать туда информацию. Информация, которая будет проходить через эмоции, потому что, слушая эту музыку, ваше тело реагирует, выделяются гормоны. И вы столкнетесь с тем, что как бы, вы начнете проживать жизнь тех людей, которых вы слушаете. Вы начнете мыслить так же, как и эти люди. Вы заметите за собой, что у вас есть определенный голос в голове, который был получен из урывков, например, тех же там песен. Да? То есть сама музыка, она является как раз-таки входом в транс. И вы как бы совмещаете две вещи одновременно и программируете себя. А если вы слушаете страдальческую музыку, где люди страдают, где у них все плохо, соответственно, какую реальность вы себе строите? То есть вы строите себе также страдания. А потом вы удивляетесь, почему все так плохо. И я больше вам скажу, то, что вы туда засунули под марихуаной, нужно будет доставать. А у вас этих инструментов нет. Эти инструменты как раз таки есть у специалистов. Я есть такой специалист, я знаю, как работает как раз таки подсознание. Я проверял все это на себе, я также курил траву, мне было интересно разобраться, как это все работает. И также проходил определенные психоделические опыты. И я могу сказать, что подсознание это очень удивительная машина. И там есть очень много интересных механизмов и очень много интересных как раз-таки рычагов. И умеете ли вы нажимать правильно на эти рычаги, я очень сильно сомневаюсь, так как ваша жизнь, скорее всего, она не меняется. То есть вы по-прежнему продолжаете себе пиздеть, у вас по-прежнему вокруг одни проблемы, у вас нет энергии, у вас нет сил, вам нужна дополнительная мотивация. Это о чем говорит? О том, что вы абсолютно не понимаете, что происходит, у вас в голове, у вас отобрали механизмы, у вас отобрали процессы, как воздействовать на себя, и вы просто как какашка в проруби пытаетесь что-то изменить, там, покуривая траву, ну и так далее. Но я также хочу сказать, что есть действительно люди, которые очень желают разобраться, да, они желают себе помочь, и они как раз-таки предпринимают какие-то попытки, то есть... Я не хочу всех гребсти под одну гребенку, что вот есть, блядь, там, например, да, э, панторезы. Ну, я их по-другому не назову. То есть вот эти, которые возле водника там крутятся и там на, на, ну, на корточках сидят. Я это все проходил, это полная хуйня, прям полнейшая хуйня. Э, эти люди, 
как правило, ничего в жизни они не достигают. Эти люди остаются в позиции жертвы, и они как раз-таки напичканы очень многими психотравмами. Но я знаю следующее, что есть из них такие люди, которых если починить, если найти вот эти болевые моменты, если исправить эти психотравмы, человека можно просто-напросто перезапустить, потому что многих из них есть очень сильный, так скажем, потенциал. Если это изменить, человек меняется. Поэтому желаете вы как раз-таки правильно использовать это, это дело за вами. Я могу лишь вас просто призвать да, к тому, чтобы делать это максимально правильно, хотя бы наедине с собой. И также кому интересно, как работает ваше подсознание, как все-таки поправить вот эти механизмы. Да? У вас есть уже определенные цели, вы хотите прийти к определенным результатам. Но есть что-то, что мешает. Я работаю с тем, что мешает. Оно у вас есть внутри. И интересно, ссылки в описании и в закрепленном комментарии. Всем пока.